。我这房子可算装修完了，感觉发际线都后退了几行，啊不，好几米。一会儿大家都有意见啊。一会儿不管装修成什么样，大家都以鼓励为主。会不会太假呀？上次是谁把胡老师家搞成辣眼睛博物馆的？你就当是赎罪吧。说什么呢？进来。哇，可以呀、啊。哎，感觉客场好多啊。哦，这个玻璃很特别啊。哇，很有艺术氛围啊。看，灭火器这么挂，竟然毫无违和感。邓老师看到一定会感动的。哎呀，这太气派了！哎，好漂亮呀！哎呀妈呀，这太别致，这啥呀？这是干嘛？跟刘姥姥进迪士尼乐园似的，感觉怎么样？比我想象中好太多了，跟我想象中差不多。哎呀，一个房子能从零装修到现在已经很不错了，更何况你的房子装修是从负一万开始。之前的装修有那么差吗？好歹我也倾注了心血。光是拆你的心血，我都快吐血了。还好那个玩水下捉迷藏的设计师比较靠谱，化腐朽为神奇，不但做了整体设计，还给我提供了家具。哎，曾老师什么时候回来？等他回来之后，我们办一个欢迎派对，都给懒得喊起来。他说他过两天回来，不过 party 就算了，万一谁喝吐了或者撒酒疯，把我这家具弄坏了，我这小心脏可是承受不起。我们不如办点更温和的庆祝活动，比如茶会，只要有吃的，什么名义都行。一飞，你什么时候搬过来？没想好啊，问这个干嘛？看啊，你这房子装修的这么气派，你可得好好享受享受啊！空置太可惜了。也有道理，可我搬上来三六零幺的房间怎么办？租约还有半年呢。简单，租给我，价钱好商量。不管赵海棠出多少钱，我出他的一半。哎呀，咱们这么多年朋友，你给我个实惠的价格啊！啊，我终于明白你俩的意思了。哎，租给我，我搬过来是有原因的。租给我，我的理由更靠谱。我先讲，我先讲，我先讲，我先讲，我先讲。好的，先讲。请请。可算清静了，大家接着参观吧。嗯。脚踏太空漫步，我想你还真酷。阳光晒过的路，正好是年轻的温度，温暖舒服。潮汐拉拉去的树木，吸一口这样就漂浮。蓝色背景下，我练习飞行的角度。张律师，我再次强调，我搬去三六零幺是为了和大力一起学习。只要你愿意退出，价钱随你定。赵同学，我也再次强调，我搬去三六零一完全是因为我想和大力一起进步。这不是钱的问题，我渴望进步。张律师，我真替你着急。你是大力男朋友，想搬的离大力近一点很合理啊，扯什么进步啊？对哦，少嘚瑟。你只是大力现在的男朋友，我是大力曾经的男朋友，未来的男朋友，永远的男朋友。我呸！不如这样，你们俩能继续留在这儿相爱相杀，我搬去三六零一，这样谁都吃亏。你搬去干嘛？难道你也喜欢大力？那你凑什么热闹？我住这儿不太方便。你住这么久了，之前怎么没觉得不方便？最近发生了一些事情嘛，你们都知道。
我喜欢半夜起来找东西吃。只能做牛肉干了，凑合吃，不然上辈子答应做牛做马报答你的人，投胎就没意义了。大力啊！今天带你去 shopping， 喜欢这辆车，给你买。车位，别担心，给你买房子。张律师在梦里还挺好啊。大力。这是我拿的诺贝尔文学奖、普利策文学奖、芥川文学奖，你喜欢哪个？拿去爬。吃个夜宵还有真人秀看。锻炼，都到别墅买好了，我带你参观一下。再力，我还有很多奖杯，拿去把玩。哪里呢？我居然会梦游，我居然会抱着这家伙跳舞，简直不堪入目。我以前明明不会梦游的，肯定是你传染给我的。最近这段时间，我每次吃宵夜都提心吊胆，就算是躲进房间里，还是能听见奇怪的声音。大半夜，两个大男人在喊：“大力，大力，求求你们行行好，让我搬隔壁去，行吗？”何老师同意你搬过去了，那你没戏的。以我和一菲的关系，他一定会支持我搬过去的。胡老师最希望学生进步，他一定会优先考虑我的。我搬过去向大力请教问题就更方便了。傻子都知道他是为了接近大力。哎，反正一菲姐肯定是最乐意我搬过去的。比起你们两个荷尔蒙怪，肯定是我最靠谱了。别吵了，一菲还没有表态，咱们在这争也没用。上次我们跟胡老师提搬家的时候，他的态度很不明确。求人办事要给人好处啊，不然怎么能得到明确的态度呢？你去干嘛？给胡老师买礼物。哎，你又去干嘛？买礼物还用出门？我上网下单。哎，谈谈天伤感情啊，就没有徒手解决问题的可能吗？我抽到了全市最好幼儿园的面试资格，勃艮第幼儿园，号称幼儿园的霍格沃兹。要不只要能进去，就赢在人生起跑线上了。这小小步才两个多月，爬都还不会呢，跑什么呀？现在竞争太激烈了，小学妈妈群里很多妈妈刚怀孕就把孩子怎么上大学都规划好了。幼儿园是教育的起点，会影响孩子一辈子的。小小步以后开心就好，我又没想他变成哈利波特。可是霍格沃茨邀请函都来了，试试就没损失的。而且这个勃艮第是出了名的南京，为了筛选最有天赋的孩子，他们提前三年筛选生源。这孩子刚出生，除了性别还能看出什么差别？看父母的差别啊。可是咱俩钱包非常狼狈，本就偏社会，人家能看上？所以我在申请的时候稍微包容了一下。我是快乐肥宅食品集团亚洲区总代理，你是财务总监，这还是稍微包装了一下，这里面差了一万个美图秀秀啊！那不吹点牛怎么有机会啊？我校非常重视本次招生，因此我们将于本周六上午十点派招生办公室主任黄有德副院长亲自上门拜访。黄有德。完了，还要上门，万一穿帮了，小小布不会被封杀吧？来呗，兵来将挡，越挡越爽。姐姐，你怎么跟人解释？两个大老板跟人合租？哎，不然我们用一菲姐的新法，虽然算不上豪华装修吧，但是顶楼大平层，忽悠人够用了。他自己一千都还没住上呢，能同意让咱俩折腾？那就不告诉他呗，反正备用钥匙一直在冰箱顶上。你不想看到小小布输在人生起跑线上吗？我去准备一下。哎，小小布，我们要去勃艮第了。
大力，你说我在课件里面添加一些表情包，同学们会不会喜欢？或者把知识点变成鬼畜视频，循环洗脑，记得更牢。我试过把成人高考的知识点做成鬼畜视频给咖喱酱看，结果他完全没记住知识点，还爱上了鬼畜。一飞老师，工作辛苦了。我请你喝最近很红的网红奶茶。这么重的礼，你是不是为了我的房间来？哎呀，咱们这么多年的朋友，我请你喝个奶茶怎么了？不过，如果喝得开心的话，顺便考虑一下我搬过来住的事情，也是极好的。大力啊，你愿意这会搬到隔壁吗？张伟，你住哪儿都不影响我们的关系，搬家浪费时间还浪费精力。这他是矜持，哎，就等你给他个台阶下呢。冯老师，我给你买了最近卖的很火的网红奶。张伟，你太不要脸了，你不说要徒手解决的吗？好在我早有准备，我这桶奶茶不但去了冰，还加了双份奶，口感更佳。这也是送我的。你和曾老师分居两地，心里肯定苦啊。喝点甜的，心情舒畅，心情舒畅才能好好上课。我们都盼望着胡老师教导我们呐。啊,啊，烛光里的胡老师。丽丽姐，你看我给你准备了什么？你们两个要不要这么优秀？好在我早有准备，他们两个直男买的奶茶肯定加了很多糖，喝我的。三分糖，好喝还不胖。你又是为什么给我买奶茶啊？生活不顺，想找人倾诉。你不知道最近晚上张伟和赵海棠两个人……我替咖喱酱简化一下，他想住你房间。哎呀，这个大家都是朋友嘛哈，你们这样，我很为难啊。既然大家都是朋友，有什么需要帮忙的，尽管开口。奶茶够吗？再来点零食。我。正在做课件儿，你们谁能帮我？做课件儿，我女朋友最擅长，呃，我可以让她帮你。<笑>淘宝上会做课件的海了去了，你提需求我出钱，妈妈再也不用担心我做不出好课件了。我没他俩那么浮夸，虽然我不会做课件，但是我会在旁边一直陪着你，鼓励你。哎，算了算了算了算了算了，哎，这样吧，我最近呢正在忙着备课，茶会的方案还没有定，你们谁帮我搞定茶会？我就优先考虑谁。点高一点，高一点，高一点。哎呦，啊！这这这。你好，我是勃艮第幼儿园。主管招生的副院长，我姓黄，约好了来家访的。黄院长您好，快请进。欢迎欢迎，请进请进。这几位是啊，我们家祖先，吕不韦、吕布、吕洞宾。还蛮像的，贵族血统，一脉相承。请，这位又是、啊、我老公祖上和欧洲贵族也有过联姻，这位吕毅波拿巴也算是我老公的祖先。没想到李先生的家世渊源流长，东西合璧呀！这些都是吕家的远房仙子。吕先生的远房仙子，个个都是名人呐、啊。<笑>这个数字有什么特殊含义吗？哈，这是我们家目前的资产总数，挂这儿就是要鞭策自己，早日冲上十位数。金钱不是万能的，钱太多反而对孩子的三观有不好的影响。我见过很多家里有钱但教育失败的案例
，所以我们才在墙上挂一个灭火器呀、啊。呃，风水先生说，我老公财运太旺了，要用灭火器压一压。我老公为了给孩子一个健康的三观，毫不犹豫答应了。嗯，你们能做出这样的牺牲，真是优秀的父母。啊，行，谢谢。这种事让保姆做就行了。你们保姆呢？保姆，这两天放假，像您这么尊贵的客人，肯定是由我们两个亲自接待啊。您身居高位，还事必躬亲，教育孩子一定有一套。家教只是教育的一部分嘛，学校教育也很重要。嗯如果我们孩子能进勃艮第的话，一定赢在起跑线上了。你有什么问题，尽管问，我们全力配合。嗯，吕先生，你了解我们的办学模式吗？非常了解。一般幼儿园都是一两个老师带一个班的学生，你们是一群老师围着一个孩子教，就像是专业运动员，有主教练、体能教练、战术教练、心理教练等等，孩子想不成才都难。既然你们了解，我就不介绍了。啊现在我们来谈谈你们对孩子学前的规划吧。你们准备让他先学什么，再学什么？先学喊爸爸，再学喊妈妈。嗯，我是说，你们打算让孩子先学英语还是法语？先学编程还是乐理？怎么？你们没有早教老师吗？早教老师，我们当然有。对对对对。之前那个不太合适，被我们开了。对，那要抓紧了。你们家有马吗？宝马、悍马都有。托你把这个马都熟。我是说，你们家有没有真的马？纯种马，阿拉伯马之类的。当然，汗血宝马就更好了，因为我们每周末都举办亲子活动，一般到郊外马场，让宝宝和自己的爱马培养感情。目前没有，那也该准备起来了。一年两次的出国游学，你们能参加吗？幼儿园就出国。孩子小的时候游历的地方越多，长大之后眼界越开阔，思维越灵活。既然有条件，为什么不去呢？你们的情况我都了解了。呃，黄院长，我们家孩子进勃艮第的机会大吗？二位的教育理念我很认同，我会向学校如实汇报，相信学校也会认同二位。啊，太好了！告辞。您慢走啊！您费心了，谢谢啊。啊啊！现在幼儿园太凶残了吧？开销这么大，咱承担得起吗？先拿到门票再说。为了小小铺，吃苦也值得。哎呀，多亏了一费的房子，一定要好好谢谢他。一费姐，你也想租我的房间？我是想谢谢你这么多年的照顾。我先说，我先说，我先说，我先说，我,先说我,先说我的方案你看一下，大家别吵了。Lady first， 哪里说？我的方案是港式茶会啦。我搜集了两百多家评分最高的港式餐厅，挑了二十多道最好吃的港式招牌菜，手机下单，美味直达。乔迁茶会变外卖大会。这方案一听就是咖喱酱的亲儿子。我的方案就精致多了，我查了民俗文献，结合乔迁习俗，设计了一个全新的中式茶会。到时会有一支小型民乐乐队现场演奏，还有专业的舞蹈演员穿着汉服跳国风舞，让胡老师享受帝王般的感受。免了，装修已经快把我掏空了。你这又是乐队又是演员的，办完茶会，我的钱包要进火葬场了。就是啊。你这种富家子弟，在家靠父母，出门靠父母打钱，不提倡。我的方案就支出很多，我打算呃去趟批发市场，买几斤花生瓜子，再买些彩带啊、拉花啊什么的啊，大家聚在一起，现场播放一些老歌
，可以一起回忆装修过程当中的点点滴滴。齐总，你居然可以把茶会变出清仓大甩卖的感觉！别回忆装修了，我怕我忍不住哭出来。这三个花我都不喜欢。我已经跟曾小贤说了，有一个庆祝茶会，你们要是想不出靠谱的方案让我丢脸，我就不搬了。喂，黄院长，是有好消息吗？恭喜你们，通过了第一轮面试。第一轮？今年申请的人特别多。我们只能提高门槛儿，你们家的条件不算突出，但我向园长争取了一下，再做一次家访，更深入了解两位，看能不能帮到你们。又家访？不方便，那就算了，你们明年再申请吧。方便，您随时来。我正好就在附近，等会儿就过来。怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？现在怎么办？我我我想办法拖住他，你赶紧把衣服带放下，再布置起来。好，好，好，好，好，好。哎，你们有钱，你们喜欢锻炼，我可以理解，但也没有必要一下子爬十二层楼梯吧？爬楼梯低碳环保，我们不能只考虑自己。要考虑地球母亲吗？啊，对，你的理念我很欣赏，我们可以进去了。还没有准备好呢。准备什么呀？准备喝的呀，总要喝点东西吧。哦，呀，黄院长，快请进。呀，你家呢？我在这儿。哎呀，不好意思啊，又来打扰你们了。只要小友不能进步工地，一切都值得。是，是的，是的。哎，昨天好像不是这个数字。啊，这两天有一笔投资失败，所以资产缩水了。一下子从九位数，亏成了八位数。我们怕孩子生活在太富裕的家庭里会丧失斗志，所以。故意亏了点钱，你们为了孩子，也太拼了。哎、先喝一碗浓茶，再喝一碗薄茶。妈耶，日式茶会居然真的只喝茶，其他什么都不吃，真是受不了。日本茶赏味指南，你想开日式茶会？不准学我。谁要下地啊？嘿，楼上有榻榻米吗？你让我们都穿上日式和服吗？一听就是炮灰方案，总比你强。你想搞紧身衣主题茶会？你看，这是什么？别想催眠我！这是楼上的钥匙。你穿成这样，难道是想去楼上打扫？一飞晚上回到家。看到自己的新房一尘不染，他得有多高兴！他要是知道是我替他打扫的，他得有多感动！一飞一感动，哎，警官，哎，我回来，回来，压力，哎呀，压力！黄院长，我们家资产一天上上下下好几个亿呀、啊，这条件还不够突出。别着急。我们希望孩子在入园之前就接受过均衡高质量的学前教育。二位虽然财产极为可观，但学历并不乐观。我今天上午就拜访了一家人，家里三代都是博士，这也能遗传？还有一家人，虽然学历低一点，但爸爸是极限运动员，妈妈是音乐家，这样的组合对孩子的早期培养非常有帮助。可以让孩子充满好奇心、进取心和文艺细胞。我也有自己擅长的运动啊！哦，飞行器！你给我炸！你这是？这二位是
，用着。哎呀，你还愣着干什么？干他们就打扫。是是是是是，出去。不好意思，啊，有人。什么情况？那人谁啊？还用问吗？大叔，你和美佳姐真是心急可不。你们是不是也想打扫卫生，讨好胡老师，好把他房间改成一二房？一顿推理猛如虎，结果智商二十五。你怎么解释那个老头？哎呀，别乱猜了，他是幼儿园主管招生的副院长，我和美佳正在面试呢。如果顺利的话，小小普就能进市里最好的幼儿园。怪不得多了那么多诡异的话，你忽悠人家了。稍微包装了一下，你们装备挺齐全啊，要不帮人帮到底吧？李先生，你除了飞行棋，还有别的特长吗？能帮助孩子成长的那种？我，前女友很多。他是说他很会社交，朋友很多。啊，常太太，回头叶飞要是问起来，你就跟他说。整个客厅都是我打扫的，陈太太，回头一飞问起来，你就告诉他，整个浴室都是我打扫的。一飞是谁？一飞是我们家管家，对，佣人干活，管家验收。两位如果没有可说的特长，情况就不妙了。呃，虽然我们没有什么特长，但是我们拥有一批神通广大的朋友。比如说，有个朋友就是赛车手，有吗？哦，那对培养孩子的冒险精神倒是有帮助的。再比如，还有个朋友是个钢琴家，让他尽早的了解音乐，可以培养孩子的高贵气质。还有个朋友是个大律师，律师可以培养孩子的严谨逻辑。你们和这些朋友都熟吗？不会是点头之交吧？当然不会，我们关系很好的。哎，你们干什么？能不能不要影响陈太太发挥？略、啊、先生，在茶会开始之前，还有一些保洁工作要做。茶会啊，就是叫几个朋友来家里坐坐，喝喝茶。那你们刚说的赛车手、钢琴家和大律师，他们都会来吗？会吗？会吧。那我能参加吗？如果拍几张茶会的照片带回去，我觉得园长会对二位的看法有所改观。可是没问题，就这么定了。太荣幸了。等定了具体时间，通知我。再会。啊，胡园长这边请。你真的要请他来参加？啊？我还不是为了小小布、啊。你打算怎么跟一飞去解释啊？我和一飞是什么关系？我一句话，他肯定支持我。一飞姐，为了小小布，求你了！偷用我房子两次。你以为一桶奶茶就可以解决吗？黄院长说了，只要拍几张照片，证明我的社会人脉，小小布就能进勃艮第。这样骗人，你们考虑过后果吗？勃艮第幼儿园真有一个姓黄的副院长，早年留学英国，主修西方音乐史，好像很厉害的样子。我们保证不会破坏你房间里的任何东西，而且给你做牛做马一个月。挑时间啊！非要赶在曾小贤回来的时候闹事情，万一他知道我们又在瞎折腾，又要唧唧歪歪的了。我们保证速战速决，绝不转包。啊！哎，这大家行了行了行了，给你们用还不行吗？问题是，你们上哪儿找赛车手、钢琴家，还有大律师？哎，这就要请大家帮忙了。赛车手、钢琴家。大律师，凭什么他是律师啊？黄院长见过你了，你和咖喱酱辛苦一下，继续扮演佣人，得接戏。本来只想办个乔迁茶会，没想到成了乔装大会。哎，茶会方案有了吗？我有新方案，我们可以搞一个高端英式茶会。有多高端、啊？跟平常的茶会有什么区别？比张伟和其他律师的区别还大
，应是下午茶，有着严格的着装、餐具、食材要求。茶具是古瓷的，刀叉是银的，小点心是产地直送的。我们每个人还会穿上专用礼服，绝对高端。那得花多少钱啊？只要胡老师开心，钱不是问题。所有准备工作我来搞定。<笑>那就按你说的办吧。我们先办一个茶会，搞定那个黄院长。等黄院长走了之后呢，再办一个茶会迎接臧贤我为什么要穿成这个样子 ？cosplay 社货存有限，能借到这几套已经很不错了，凑合穿吧。你们的衣服都那么好看，我穿成这样，曾老师回来会不会笑话我？放心，他说他刚上飞机，晚上才能到。只要你不发朋友圈，他绝对看不到。黄院长，请。我来给您介绍一下。这位是著名的赛车手胡漂移，哎，金辉，你好。这位是赵律师，你好，我叫赵达伟，殴打的打，张伟的伟，叫我呆伟就好。张伟是谁呀、啊？呃啊，不重要。这位是著名的钢琴演奏家诸葛神力，您好，你好。还有两位您已经见过了，是我们家的佣人。哦，原来是飞鹰，难怪这么黑。那位怎么打扮的跟阿拉丁似的？李先生啊，你家简直就是一个小联合国呀！孩子在这样的环境里成长，非常有利。听说黄院长早年留学英国，想必对英式茶会很了解吧？了解谈不上，我当年留学条件很艰苦，一边学习一边打工。夏季在餐馆拉冰块，其他季节就在街边卖果汁。同学们都叫我“冰鱼果汁哥”。我在英国留学的时候还盯过马掌，因为盯得好，大家都叫我“马丁大爷”<笑>。来，这边坐。阿拉贾，上茶。手插手机干活。<笑>哈哈哈今天大家聚在这里是为了庆祝胡漂移夺冠归来。她作为首位夺得达喀尔拉力赛的中国女赛车手，胡女士，呃，恕我冒昧，我怎么在网上查不到你呢？啊，她参加的是比达喀尔更凶残的达喀尔秘密拉力赛。对，因为比赛难度特别变态，怕吓到普通观众，所以秘密达喀尔。从不报道。除了秘密达喀尔，他还参加了勒芒二十四小时秘密耐力赛、德国房车秘密大师赛以及一级方程式秘密锦标赛。所以，我们特别举办了一个维多利亚式的秘密茶会，简称“维密”。哎，满了！啊，对不起，对不起啊，这是我们家的传统，第一杯红茶一定要满出来，这叫开门红。啊，对对对对对对对对！其实红茶的英文是 black tea， 这第一杯不应该叫开门红，应该叫门下黑。哎呀，管它是红是黑，好喝就行嘛，喝茶。哎、<笑>赵律师，有件事您能给我一些专业上的意见吗？有个男生在追求我女儿。这小子用油彩笔在我女儿车上写满了肉麻情话，我女儿都要烦死了。有没有什么办法可以让这小子知难而退呢？用油彩笔把车涂满，很浪漫呀。这让我想起当年在神力的自行车上写满了情诗的往事。这个小男孩的行为已经构成了故意损害财物罪，虽然情节不太严重，但是可以予以警告。你们家仆人也懂这个啊
，我们家的学习氛围一直很浓，就是为了给小小布树立一个良好的学习榜样。比如说我先生，他的偶像是爱因斯坦，而我的偶像是林肯。哦，那这位女仆的偶像是哪位啊？易中天，巴顿，啊，一文一武，眼界开阔。啊，我只是觉得这两个名字连起来是一整天，巴顿。啊，巴顿，你比三顿多五顿。王老师在英国留学，研究的又是西方音乐史，对交响乐应该很了解吧？不敢。牛顿说过：“我们都是在海边捡贝壳的孩子，真理之海，广袤而深邃。”我只是略懂一二罢了。像您这么谦虚的老师，教出来的孩子一定特别有礼貌。我跟伦敦爱乐、BBC 交响乐团、布商大厦管弦乐团都合作过，你一定听过他们的演出吧？都听过。虽说留学那会儿比较穷，但是我会节省每一分钱去听音乐会。在交响乐里，你可以感受到自己的渺小，同时也会体会到那种宏大的存在。黄院长，您真是太专业了，孩子跟着您一定能学到不少知识。对对对对您比较喜欢哪些作曲家的作品？亨德尔、德彪西、艾尔加、瓦格纳、柴可夫斯基、托楚奇坦基基、肖斯塔科维奇。肖斯塔，真是人名。可啥都听说过，科维奇倒是挺新奇。你说的这些，我都喜欢。交响乐追求的是和谐和大同，这个世界终将趋于大同。我们培养孩子，不仅仅开发他们的智力，更要让他们有世界公民的意识。这个太好了 ！Surprise！ 我特地买了早一班的航班，想要给你们一个惊喜啊！哇，这个房子装修的很好啊！你们为什么打扮成这样？张伟，你把自己搞成这样，是要飞啊！<笑>这位是啊，这位是曾小贤，著名媒体人，也是湖边老公。舌头别打标，话说清楚，我老婆是胡一飞。一飞不是管家吗？一飞是个好管家，他对我们家有感情，所以我们家就是他家。这明明是我家，怎么成你家了？一飞，什么情况？一飞，他不是赛车手吗？啊，好吧，黄院长，我跟您说实话。我懂了，你们两个才是管家，这二位才是这家真正的主人，对不对？您怎么看出来的？很多有钱人有头有脸，不方便抛头露面接受家访，但又想把孩子送进我们幼儿园，就委托管家或佣人冒充主人和我沟通。这种事儿我见多了。对，就是这么回事。孩子，幼儿园，谁的孩子？你的，你的。你是胡一飞的老公，为什么孩子是陈太太的？我我又懂了，很多有钱人为了让自己的孩子上学不孤单，会安排自己的管家和佣人的孩子同期上学，这种事儿我也见多了。有钱人家还能这么操作的？哎呀，这有什么？您有菲佣，有印度仆人，多个半读书童怎么了？我内心毫无波动。这到底是怎么回事啊？我就想早回来给你们一个惊喜，结果把自己吓了个半死、啊。哎呀，我的，你边参观边解释啊！解释什么呢？你走了、啊。今天的事我会烧烤如平的。啊，谢谢你们请我参加茶会，我一定想办法让你们的孩子入园。真的？啊，太好了！但现在竞争激烈。我有心帮你们
，也不一定能成功。不过，我们幼儿园正在建新的科学实验室，如果你们能捐助些实验设备，应当可以提升你们家孩子的顺位。啊，那捐多少啊？不强制，三十五十都行。哪儿够啊？我捐一百。李先生真是豪爽，这一百万你打算怎么支付啊？一百，哇！别紧张，如果孩子入园失败，钱会全额退还你们。啊，我们家的钱都拿去投资去了，没闲钱。不是有这么多朋友吗？大家都是成功人士，一人出一点，很轻松的。不交也行，我还是会在院长面前替你们说话。哎，但能不能有效果就很难说了。这叫给我点时间，我去凑钱。哎，等等，黄院长，其实你根本不是老师吧？诸葛小姐，我不明白你什么意思。你可以到幼儿园官网上查我的资料啊。幼儿园确实有一个叫黄有德的副院长，但网站上并没有照片。你钻了空子冒充人家，对不对？我就是黄有德，为什么要冒充呢？黄院长研究西方音乐史，可你根本不懂音乐。我说了一串音乐家的名字，里面有一个是我瞎编的，你居然没听出来？我就说有个名字特别假。托楚奇坦基金，你居然还说喜欢他的曲子。烧死他！科维奇居然是真的。是烧死他，科维奇。还有，我报了几个英国乐团的名字，故意混了一个德国乐团在里面，你也没听出来。布商大厦管弦乐团在莱比锡，不在伦敦。其实你根本没在英国留过学。哎，年纪大了，脑子不灵光了。就算我记错了，你也不能说我是假老师吧。光有这些证据当然不够，所以我特地派人联系了勃艮第幼儿园。我已经打电话和勃艮第幼儿园确认过了，他们招生从来不挑学生，一向都是随机就近入学。至于派人上门家访什么的，都是网上胡编乱说的。对外当然要这么说，要是明着告诉所有人花钱能够通关系，幼儿园的门早就被挤破了。这就是你心机的地方。你利用很多父母不相信随机入学的心理，窃取资料，冒充老师上门家访，暗示父母可以花钱疏通关系。拿到钱以后，你什么都不用做，等录取名单出来，那些被录取了的孩子的父母会觉得你帮了大忙，那些没被录取的孩子你会上门退款，父母觉得没有损失，也不会深究你的身份，更不会报警。说白了，你赚的是概率的钱。这只是你的推论，你有证据吗？我在一个论坛上找到一个老铁，有个妈妈说勃艮第的黄院长收了赞助费，操作失败之后上门退钱。那个妈妈觉得你很靠谱，还夸了你一通，说要是有朋友的孩子上幼儿园，还来找你操作。你要看吗？哦，难怪你这么想来参加茶会，多认识些有钱人，骗到钱的机会就会高一点，对吧？我不知道你在说什么，既然不相信我，那就算了。哎，你的行骗过程我已经录下了。你以为你还能全身而退吗？<笑>我说什么了？我有骗走你们一分钱吗？而且我要提醒你，只有在公共场所拍摄的画面和采集的录音，才能够被法院采信作为证据。你在这里套我的话是没用的。我说的对吗，赵律师？录音虽然没有用。但你作案这么多次，只要把你送去派出所，再从幼儿园家长名单里找到受害者，让这些受害者指认你就可以了。案情简单，金额巨大，保证让你牢底坐穿。警察已经到楼下了，你被包围了。给你解释一下，胡飘怡是我老婆，胡飘怡的妹妹叫胡一飞，是这里的管家。刚才全都是一场误会，<笑>要不要我的签名？我帮你多签几份，回去你慢慢自打。有小小不得事情，还得麻烦你老人家了。<笑>别演了，穿帮了，不可能，我的逻辑帮帮硬不会穿帮的。你帮帮硬有什么用？是他穿帮了。我怎么会输给一个黄毛丫头？哈拉蒂。早啊，同志们！早啊，一飞姐！喝
上睡得怎么样啊？嗯，楼上的床又大又软，果然舒服。可我觉得好不习惯呀、啊，半夜起来上个洗手间都能听到回声，看来我还得习惯一下。你啥时候来三六零二住一晚上？那里有比回音更可怕的事情。嗯好消息，派出所来电话了，骗子都交代了，已经有很多受害人家长给我打电话表示感谢了。哎呀，我浪里小白龙居然被个老家伙骗得团团转。你们为了小小不乱了阵脚，被骗也可以理解。哎，看来小小不是进不了勃艮第了。美嘉姐，别灰心，勃艮第真的是随机入学，很公平，没法开后门的。就算进不了勃艮第，还有很多好的幼儿园可以选择。就算进不了好的幼儿园。人生还有很多次选择机会，就像我在人生的起步阶段啊，多次掉进阴沟里，最后还是成为了一名优秀的律师。我都没上幼儿园，直接上的小学，不也好好的？总之，别再动歪脑筋了。做人要诚实。小小不长大之后，要知道你们走后门把他送进幼儿园，要怎么看你们？哎呀，以后遇到这种事情呢，先别急，跟大家商量一下，是吧？大家都是小小布的叔叔阿姨，都希望她平平安安的。对，等小小布长大，我们还要告诉她很多她爹妈的糗事。<笑>胡老师，对茶会还满意吧？满意呀。那你想好租给谁了？想好了。小钱说的对，在楼上住了一晚上，太不习惯了，太冷清了，还是楼下好。跟大家一起打打闹闹的多开心呀！所以我决定先不搬了，等小贤拜拜回来，我们一起搬上去。这结局和我想的不太一样，哎，我还要忍你们俩一阵。想开点，等曾老师外派回来，我们可以再战。曾老师和一飞白头到老，你们可以白头到老。<笑><笑>